Passnusli Gesang. Sopna Suresh in the Shabdare head of Uravadam Kanathan, case at the Tanishikinadil, police will ashe corpo. Shabdareha Tande Dana, Sopna Samacha Sahajritil, Engine case at Kumanana, police in the Varshi. It is a major advocate general order, police name of the Shab Thedi Tunda. Corona negative CM notice Chodim Chain, Hajra Gaitrina, Kalina Arna, Corona Positive Idode, Ashwatri Lake, Matu Gare Sorna Katuma by the Petter Restrige the Casil, Pradigal the Jamim Radakanam and the NAA appeal, High Court of the In the Bariganikip Abu Bakar Paredata Abdu Piti, Mohammed Anwar, Mohammed Shafiq, Enigar at the Jamim Radakanam and Nana Avish. Basudagal Manslaka, the Anna, Kilkord, the Pradigal Kajamim Nalgadanana, Ne Vadam. Kind of those home, Uripadi, the Jamim Radakan Mana Avishumai, Ne High Court of the Sami Bichiran. CPM in Dim, CP Dim, Samstan and Edri Ogangal in the Chirim. Mukimandri Kedre, Morinalgan, Edi Nurbandichona Sopna Suresh in the Shab the Reha Porto and the Sahajiritil. In the Chirna Yogangal, Narnaikaman. Tamil Nadu's Adit Sarkar Ruby Garnathil BJP Nirnayaga Pangu Vaikimanna Mahila Morcha Deshi Adhyaksha Vanadi Srinivasan Varan the Aru Masathinide Nirapadi Pramohar BJP Lethu Kerala Thil Pinarai Sarkar and Nadugal Enna Petto Karinuvanum Vanadi Srinivasan Delhi Janan TV Odu Paran. Every district. So thousands of people are coming and joining with the BJP and I hope that in the coming assembly election BJP will play a very important role in forming the government. So sure that our MLAs are going to be in the assembly. As far as NDA is concerned, the alliance is very strong. It is going good. And we hope that there is no uh, I mean issues in, in the alliance. Where a party like a good MLA, ex MLA MP, you know, very important personalities. They have expressed their willingness to join the party. I think next six months, uh, I think every day the thousands of important people are coming towards BJP. Little Magla Murcha on the Tanga Katalushetal and Rio agitation Pandranga. Young Maglas are. Tadesha the Nepal Malsurikina than I, Uri Lakshati, Arubati attire the Lere Patrigal on a summer pitcher. Patrigal to Sukhma Parishodana in the Narakam. Stan are the Thump in Melikala, Avasana Tedi, Idivati Munan. Tadesha the Nepal Kochi Ilim, particularly CPM in a drape part of Uricum. Itavada seat in the Shidi Kapeta Kochi Corporation Padibakshan Edava, KJ and in Ulpadeola Neda Klana, Bima the Suramurthana. By the name of Sabath and Nirpil, Kochi seat Avisha Padan, either Taluna Dode, CPM in a Porte Kiboganumana, KJ and Nipakshatinde, Nika Patan the tail, Itavana, Opatin Opamala Pora, Tamana, Moon, Munanigal, Narthana, Karina Lok Sabath and Nirpil and Daya Munnatum, Tadisha Swamperna and Nirpilum, Avartik Menana, BJP, Kanakutel. Muna Paratil, Pirapati, Arugulamaya. Terminated with it in a Avishamai to Lak Hadan Londa and Nana, Manisha Kunda, on the BJP Munu to work on the Vigasan Mudrava Kim, Randa Kendra Sarkar and Janet Shem of Adadigal, Jerangal Kali, Londaki to La Swathinam, Muna, Kerala, the Erdavacha, Munini government in Idraita, Marxist Party, Nurna Laguna, government in Idraita, Kerala. BJP Vimarshikan, Vishangal on the Milata the Gondana, Madhimangal Party, Le Prashnangal, Terenir Pavale, Urti Pitikinana, K Surendred. Nesara Karingal Parvadi Girikugiana. Party Loral Kumatra, my Pirman, Medicana Avilanam, Surendran, Jerendi Veda Pradivara, Abumka Paribadiam, Arbadil, Vectamaki. BJP is a very good thing. BJP is a very good thing. 
അപ്പോൾ പിന്നെ യു ഡി എഫിനെയും എൽ ഡി എഫിനെയും വിമർശിക്കാൻ വേറെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയെ വിമർശിക്കാൻ ഒരു കാരണം പറയുന്നത് അവിടെ പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കും ബി ജെ പി കാത്ത് എന്താ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും പർവ്വതീകരിച്ച് ബി ജെ പി കാത്ത് വലിയ എന്തോ ആശയ സംഘർഷമാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ലോക്കൽ ബോഡി ഇലക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഈ ഇതിന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏതാണ്ട് നൂറ് ശതമാനം സീറ്റുകളിലും ഇത്തവണ എൻ ഡി എ മത്സരിക്കുന്നു ഒരു റിബൽസ് ആ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക പാർട്ടിക്ക് ആരെങ്കിലും എതിരായിട്ട് പാർട്ടി രംഗത്ത് വരില്ലേ ഒരു റിബൽ സ്ഥാനാർത്ഥി പോലും ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകില്ല ഇത്രയധികം സ്ഥാനാർത്ഥികളെ മത്സരിപ്പിച്ച് ഇത്രയധികം പ്രദേശം കണ്ണൂരിൽ ഇത്തവണ ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളായി മത്സരിക്കുന്നവരിൽ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളുടെ കൊലക്കത്തിയെ അതിജീവിച്ചവരും എസ് ഡി പി ഐയുടെ ആക്രമണത്തിനിരയായ കെ സുഷീലും സി പി എമ്മിന്റെ ആക്രമണത്തിനിരയായ തലശ്ശേരിയിലെ എം വി സുമേഷുമാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ സുഷീൽ കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷൻ ടെമ്പിൾ ഡിവിഷനിലും എം വി സുമേഷ് തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി കുയ്യാലി വാർഡിലുമാണ് ബി ജെ പിക്കായി മത്സരിക്കുന്നത് ഈ തലശ്ശേരി നഗരസഭയിൽ നല്ല നേതൃത്വ ശേഷി ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന നേതൃത്വ ഗുണമുണ്ടായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ടായിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന എൻ ഡി എയുടെ സഖ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് മുന്നേറ്റം നടത്തും എന്നുള്ള ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം പൂർത്തിയാക്കി പ്രചരണം ആരംഭിച്ച പാലക്കാട് നഗരസഭയിൽ കോൺഗ്രസിൽ തുടക്കത്തിലെ കല്ലുകടി ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ശക്തരാണെന്നും കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ദുർബലരാണെന്നും ആരോപണവുമായി ഡി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തന്നെ രംഗത്തെത്തി അതേസമയം സീറ്റ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ട നഗരസഭയിലെ മുൻ യു ഡി എഫ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതാവ് സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കാൻ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക നൽകി ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സുമേഷ് അച്യുതന്റെ പ്രസ്താവന കളിക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കോൺഗ്രസ് പരാജയം സംബന്ധിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് കോൺഗ്രസിന് പാലക്കാട് നഗരത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നാമാവശേഷമായിരിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസിന് ബി ജെ പിക്ക് എതിരെ കരുത്തരായിട്ടുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്താൻ പോലും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ് ബി ജെ പിയുടെ കരുത്തരായിട്ടുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് മുന്നിൽ കോൺഗ്രസ് മത്സരം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ പരാജയം സംബന്ധിച്ചതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ശ്രീ സുമേഷ് അച്യുതൻ്റെ ബി ജെ പി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് വോട്ടർമാരുടെ കൈകളിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുമെല്ലാം ആദ്യം എത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നോട്ടീസ് എന്നാൽ കൊറോണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നോട്ടീസ് നൽകാൻ പറ്റില്ലെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞതോടെ സാനിറ്റൈസർ കുപ്പിയും മാസ്കും ഒക്കെ നൽകിയാണ് പുതിയ വോട്ടുപിടുത്തം വിപണികളിലാണെങ്കിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ചിത്രം പതിച്ച സാനിറ്റൈസർ കുപ്പികൾക്കും മാസ്കിനും വൻ ഡിമാൻഡാണ് ഈ ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് വന്നത് ഇപ്പോൾ സാനിറ്റൈസറും മാസ്കുമാണ് ഫ്ലെക്സ് ആയിരുന്നു നേരത്തെ ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി പ്രിൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫ്ലെക്സിനേക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിലവാണ് മാസ്കും അതുപോലെ സാനിറ്റൈസറും സാനിറ്റൈസർ ഞങ്ങൾ കമ്പനി സീൽഡോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത് എൻ ഡി എ ഒഴികെയുള്ള മുന്നണികളിൽ സീറ്റ് വിഭജനവും സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയവും പൂർത്തിയാക്കിയത് അവസാന നിമിഷം മാത്രം നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന ദിവസത്തെ ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തേണ്ട ഗതികേടും ഇടത് വലത് മുന്നണികൾക്കുണ്ടായി ടോക്കൺ എടുത്തു വെച്ചാണ് പല സ്ഥാനാർത്ഥികളും പത്രിക പൂരിപ്പിച്ചത് സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തെ ചൊല്ലി ആലപ്പുഴ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയിൽ വീണ്ടും പൊട്ടിത്തെറി ആലപ്പുഴ കളർകോട് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ധനപാലൻ അടക്കമുള്ളവർ കോൺഗ്രസ് അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചു ജാതിയുടെ പേരിൽ തന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം നിഷേധിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് രാജി രാജിവെച്ച മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ധനപാലൻ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കാനാണ് തീരുമാനം വന്നത് എന്നാൽ ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെ എനിക്ക് ഒരു തിരിച്ചടി ഉണ്ടാവുകയാണുണ്ടായത് ഒറ്റ കാരണമാണ് ഞാൻ എസ് എൻ ഡി പി പ്രവർത്തകനാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള കാരണം അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കായിരുന്നു എൻ്റെ അവസാന വാക്ക് അദ്ദേഹമായിരുന്നു എൻ്റെ എല്ലാം എല്ലാം ആലപ്പുഴയിൽ എൻ ഡി എ സഖ്യം വിജയ സാധ്യത പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പഞ്ചായത്താണ് ചെങ്ങന്നൂരിലെ തിരുവൻവണ്ടൂർ പഞ്ചായത്ത് നിലവിൽ ആറ്
തിരുവനന്തപുരം പഞ്ചായത്തിൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷക്കാലം മെമ്പറായി എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു നേതാവിൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിലിരുന്ന ആ സ്ഥലമാണ് ഞങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തത് അതോടുകൂടി അദ്ദേഹം ഈ ഭരണത്തെ അട്ടിമറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെയും സി പി എമ്മിൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രാദേശിക നേതാക്കന്മാർക്കും ചെങ്ങന്നൂരിലുള്ള നേതാക്കന്മാർക്കും ഒക്കെ കാശ് കൊടുത്തു പുരങ്ങന്മാരെ കൈകാര്യം ചെയ്താൽ വയനാട്ടിൽ ഒരു വാർഡിൽ ജയിക്കാം കൽപ്പറ്റ നഗരസഭ ഓഫീസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വാർഡിൽ ഇത്തവണ കുരങ്ങന്മാരാണ് മുഖ്യ പ്രചരണ വിഷയം സായി കെട്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത് ഇനിയിപ്പോൾ കുരങ്ങിൻ്റെ ശല്യം ശല്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടതാണ് ഞങ്ങൾ കുറേ സമരങ്ങളൊക്കെ നടത്തി പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒന്നും ഒരു ഫോളോ അപ്പ് ഉണ്ടായില്ല ഇതാണ് സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസിന് മുന്നിലും ഡി എഫ് ഐയുടെ ഓഫീസിന് മുന്നിലും കളക്ടറേറ്റിന് മുന്നിലും എല്ലാം സംഭവം ചെയ്തത് ഡി എഫ് ഐനെ കണ്ടു കളക്ടറെ കണ്ടു അതൊരു ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കൂട് വെച്ച് കുറച്ച് കുറങ്ങിനെ പിടിച്ചു എന്നല്ലാതെ അതൊരു ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയില്ല നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ വിചാരണ കോടതി മാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സർക്കാരും ഇരയായ നടിയും നൽകിയ ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് വിധി പറയും വിചാരണ കോടതി പക്ഷപാതപരമായി പെരുമാറുന്നുവെന്നാണ് നടിയുടെയും സർക്കാരിന്റെയും പരാതി വിചാരണ വേളയിൽ ക്രോസ് വിസ്താരത്തിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ വിചാരണ കോടതിയിൽ ലംഘിക്കപ്പെട്ടെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച വാദം പല ചോദ്യങ്ങളും ഇരയെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നുവെന്നും സർക്കാർ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു കൂടാതെ പലപ്പോഴും വിചാരണ വേളയിൽ പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കരയേണ്ടി വന്നതായി നടിയും ഹൈക്കോടതി മുൻപാകെ ബോധിപ്പിച്ചിരുന്നു വിചാരണ കോടതിയിൽ നിന്നും നീതിപൂർവമായ സമീപനമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കോടതി മാറ്റണമെന്നാണ് ആവശ്യം ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഇന്ന് വിധി പറയും കൊറോണ രോഗവ്യാപനം രൂക്ഷമായി തുടരുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കേന്ദ്ര സംഘത്തെ അയക്കാൻ തീരുമാനം ഹരിയാന ഗുജറാത്ത് രാജസ്ഥാൻ മണിപ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കാണ് കേന്ദ്ര സംഘത്തെ അയക്കുക എയിംസ് ഡയറക്ടർ രൺദീപ് ഗുലേറിയ ഹരിയാന സംഘത്തെ നയിക്കും മൂന്നാം ഘട്ട രോഗബാധ തുടരുന്ന ഡൽഹിയിൽ കേന്ദ്രം നിർദ്ദേശിച്ച പന്ത്രണ്ടിന പ്രതിരോധ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർക്ക് കൂടി കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇരുപത്തിയാറ് മരണങ്ങൾ കൊറോണ മൂലമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് പേരാണ് ഇന്നലെ രോഗമുക്തി നേടിയത് സംസ്ഥാനത്ത് കൊറോണ വ്യാപനം കുറയുന്നതിന്റെ ശുഭ സൂചന നൽകി ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് താഴുന്നു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തിനിടെ ഇതാദ്യമായാണ് ടി പി ആർ ഒൻപത് ശതമാനത്തിന് താഴെ എത്തുന്നത് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം തൊണ്ണൂറ്റി ആറായിരത്തിൽ നിന്നും അറുപത്തി എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലേക്ക് താഴുന്നതും ആശ്വാസകരമാണ് കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം സംസ്ഥാനത്തെ ജയിലിലെ തടവുകാർ ദുരിതത്തിലെന്ന ആരോപണം കൊറോണയെ തുടർന്ന് പരോളിൽ പോയി മടങ്ങിയെത്തിയവരാണ് ഇപ്പോൾ ദുരിതത്തിലായിരിക്കുന്നത് കൊറോണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യാതൊരുവിധ സുരക്ഷയും ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന ആരോപണവും ശക്തമാണ് വിഷയത്തിൽ തടവുകാർ നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് പേർക്ക് കൂടി കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു വിദേശത്ത് നിന്നെത്തിയ രണ്ടു പേർക്കും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ പതിനാല് പേർക്കും പുതുതായി രോഗം കണ്ടെത്തി പത്തൊൻപത് പേരുടെ രോഗ ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല സമ്പർക്കം വഴി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് പേർക്കാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പേരെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കി ആറ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ചികിത്സയിലായിരുന്ന എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പേർ കൂടി രോഗമുക്തി നേടി കോഴിക്കോട് മഹിളാ മാൾ പൂട്ടിയതോടെ ഏറെ ദുരിതത്തിലാണ് സംരംഭകർ കോഴിക്കോട് പൂവാട്ടുപറമ്പ് സ്വദേശിയായ സംരംഭക ഹസ്ന മറ്റു മാർഗങ്ങളില്ലാതായതോടെ തന്റെ താമസം തന്നെ മാളിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് മനസ്സുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞ് വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത്രയും ഇനിയും അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അവർ പറഞ്ഞ് വേറെ എവിടെ നോക്കണം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിയണം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ എനിക്ക് കയറി ചെല്ലാൻ ഒരു സ്ഥലമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ നയിച്ചേല് ഞാൻ ചെലവാക്കിയാലും ഒക്കെ എനിക്കിനി ഒന്നുള്ളത് ആകെ ഈ ഷോപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഷോപ്പിലേക്ക് താമസം മാറിയത് കെ എസ് ഇ ബി ബില്ലിടും
ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ പദ്ധതി പാതി വഴിയിൽ നിലച്ച പാലക്കാട് മോയൻസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ സന്ദർശനം നടത്തി രക്ഷിതാക്കളുടെ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേരുടെ പരാതി ലഭിച്ചതോടെയാണ് സ്കൂളിൽ കമ്മീഷൻ സന്ദർശനം നടത്തിയത് ഷാഫി പറമ്പിൽ എം എൽ എയുടെ കഴിവില്ലായ്മയാണ് പദ്ധതി പാതി വഴിയിൽ നിലയ്ക്കാൻ കാരണമെന്ന് ബി ജെ പിയും സി പി എമ്മും ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ടോ എന്നുള്ള പരിശോധിക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കമ്മീഷനുണ്ട് അത് പരിശോധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ പരിശോധിച്ച് ആരൊക്കെയാണോ ഇതിന് പിന്നെ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് അവരെ പിന്നെ നേരിട്ട് വിളിപ്പിച്ച് ആവശ്യമായ തിരുത്തൽ നടപടികളിലൂടെ പെട്ടെന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നല്ല നിലയിൽ ലഭിക്കാൻ ആവശ്യമായ സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ കൊല്ലം കോർപ്പറേഷനിലെ സി പി എം മേയർ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രസന്ന ഏണിസ്റ്റിനെതിരായ ലോക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്ററുടെ സർചാർജ് നോട്ടീസ് ഹൈക്കോടതി താൽക്കാലികമായി മരവിപ്പിച്ചു സർചാർജ് നോട്ടീസിന്റെ പേരിൽ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക തള്ളരുതെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രസന്ന ഏണസ്റ്റ് നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് കോടതി ഇടപെടൽ മേയർ ആയിരിക്കെ ആംബുലൻസ് വാങ്ങുവാനുള്ള കരാറിലേർപ്പെട്ട കോർപ്പറേഷന് ഭീമമായ തുക നഷ്ടം വരുത്തിയത് സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന്റെ നോട്ടീസ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈന്ദവ വിഷ്ണു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ബദ്രിനാഥ് ക്ഷേത്രം ആറുമാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പൂജ പൂർത്തീകരിച്ച് ക്ഷേത്രനട അടയ്ക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് മാസത്തിലായിരുന്നു ക്ഷേത്രനട തുറന്നിരുന്നത് നാട്ടറിവുകളും നാടൻ കലകളും അന്യം നിന്നു പോകാതെ സ്വന്തമായി പഠന കേന്ദ്രം ഒരുക്കി വരും തലമുറയ്ക്കായി കാത്തുവയ്ക്കുകയാണ് അധ്യാപകനും ഗ്രന്ഥകാരനുമായ ഡോക്ടർ ബാബു മുണ്ടേക്കാട് പെൻഷൻ പണം കൊണ്ട് പെരിന്തൽമണ്ണ എരവിമംഗലത്തെ വീട്ടുവളപ്പിൽ സ്ഥാപിച്ച പൊലിക നാട്ടറിവ് പഠന കേന്ദ്രം ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനെ ദേശവിരുദ്ധർ താവളമാക്കുന്നതായി ദേശീയ അധ്യാപക പരിഷത്ത് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി എസ് ഗോപകുമാർ ഭാരതത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയെയും ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയെയും വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യുന്ന പഠന സാമഗ്രികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്ത പാലക്കാട് ഡയറ്റിനെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ എൻ ഡി യു സംഘടിപ്പിച്ച ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ നടക്കുന്ന ഇത്തരം ദേശവിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സമഗ്രമായി അന്വേഷണം വേണം എൻ ടി യു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ ശ്രീകുമാർ പ്രേമചന്ദ്രൻ ശ്രീകരേശൻ ശ്യാംലാൽ അരുൺ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ശബരിമലയിലേക്ക് തീർത്ഥാടകർക്ക് നിയന്ത്രണമുള്ളതിനാൽ തപാൽ വഴിയുള്ള പ്രസാദ വിൽപ്പനയുമായി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അരവണയും മറ്റു പ്രസാദങ്ങൾ അടങ്ങിയ കിറ്റിന് നാനൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് വില ഈടാക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ് ആക്കുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായി ചേർന്നാണ് പ്രസാദ വിതരണം അതേസമയം പദ്ധതി കച്ചവട താൽപ്പര്യം മാത്രം മുൻനിർത്തിയാണെന്ന ആരോപണവും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ വരാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുപാട് നിരാശയുണ്ട് അപ്പൊ അത് ദേവസ്വം ബോർഡിനെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ അവർക്കൊരു സഹായം എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രസാദം സ്വാമി പ്രസാദം സ്കീം തുടങ്ങാനായിട്ട് തീരുമാനമെടുത്തത് അപ്പൊ അത് ഇപ്പം നട തുറന്ന അന്ന് മുതൽ ഈ വർഷത്തെ മാൻ ബുക്കർ പുരസ്കാരം സ്കോട്ടിഷ് അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരനായ ഡഗ്ലസ് ടുവാട്ടിന് ഷഗി ബെയിൻ എന്ന നോവലിനാണ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് അൻപതിനായിരം പൗണ്ടാണ് പുരസ്കാര തുക തുടർച്ചയായി അൻപത്തിരണ്ടാം തവണയാണ് പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് നൊബേൽ സമ്മാനത്തിന് ശേഷം ഒരു സാഹിത്യ കൃതിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പുരസ്കാരമാണ് മാൻ ബുക്കർ പുരസ്കാരം തമിഴ്നാട്ടിലെ ധർമ്മപുരിയിൽ അൻപതടി താഴ്ചയിലുള്ള കുഴിയിൽ വീണ കുട്ടി ആനയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ നീണ്ട രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനൊടുവിലാണ് ആനയെ ഇന്നലെ രാത്രി രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് വടം കെട്ടിയാണ് ആനയെ പുറത്തെടുത്തത് ആനയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കുകൾ ഒന്നുമില്ലെന്ന് വെറ്റിനറി ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചു ഇന്നലെ പുലർച്ചെയാണ് കുട്ടിയാന കുഴിയിൽ വീണത് പശ്ചിമബംഗാളിലെ സുർജാപൂരിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമ്മാണശാലയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ അഞ്ച് ജീവനക്കാർ മരിച്ചു സ്ഫോടനത്തിൽ ഫാക്ടറി പൂർണ്ണമായും തകർന്നു പരിക്കേറ്റവരുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ് അപകടത്തിന് കാരണം സാങ്കേതിക തകരാറാണെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് അപക
സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ നൂറുകണക്കിന് തടവുകാരാണ് പൂജയിൽ പങ്കെടുത്തത് ജയിൽ അധികൃതരുടെ സജീവ പിന്തുണയോടെയാണ് ആഘോഷം നടന്നത് സൂര്യഭഗവാന്റെയും സഹോദരി ശസ്തിദേവിയുടെയും ആരാധനാ സമർപ്പണമാണ് നാലു ദിവസത്തെ ഉത്സവമായി ആചരിക്കുന്നത് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഡി വി സദാനന്ദ ഗൌഡയ്ക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു ട്വിറ്ററിലൂടെ മന്ത്രി തന്നെയാണ് രോഗവിവരം അറിയിച്ചത് താനുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയവർ സ്വയം നിരീക്ഷണത്തിൽ തുടരണമെന്നും കൊറോണ മാനദണ്ഡം പാലിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു ഉത്തർപ്രദേശിലെ പ്രയാഗ്രാജിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ ആറു കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ പതിനാല് പേർ മരിച്ചു ഇന്നലെ രാത്രി പ്രയാഗ്രാജ് ലക്നൌ ഹൈവേയിൽ ജീപ്പ് ഡ്രക്കുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത് അപകടത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് അതീവ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് യോഗി ആദിത്യനാഥ് നിർദ്ദേശം നൽകി പാകിസ്ഥാന് മുന്നറിയിപ്പുമായി കരസേനാ മേധാവി എം എം നരവാനെ അതിർത്തി കടന്നെത്തുന്ന ഭീകരരും പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യവും ജീവനോട് തിരിച്ചു പോകില്ലെന്ന് നരവാനെ പറഞ്ഞു കശ്മീരിലെ നഗ്രോട്ടയിൽ നുഴഞ്ഞു കയറാൻ ശ്രമിച്ച ഭീകരരെ സുരക്ഷാ സേന വധിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് കരസേനാ മേധാവിയുടെ പ്രതികരണം ആപ്പിൾ ട്രക്കിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന ഭീകരരെ നേരിട്ട സൈനികരെ അദ്ദേഹം പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തു ജമ്മു ശ്രീനഗർ ഹൈവേയിലുണ്ടായി ഏറ്റുമുട്ടലിൽ നാല് ഭീകരരെയാണ് ഇന്ത്യൻ സേനയും വധിച്ചത് വ്യോമസേനയുടെ യുദ്ധ പോരാളി എന്നറിയപ്പെടുന്ന അപ്പാഷെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പറന്ന വ്യോമസേനാ മേധാവി ആർ കെ എസ് ബദൌരിയ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ച ചിത്രങ്ങൾ വൈറലാവുകയാണ് പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലെ വ്യോമത്താവളങ്ങളിൽ ദ്വിദിന സന്ദർശനത്തെ എത്തിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം വെസ്റ്റേൺ എയർ കമാൻഡിന് കീഴിലുള്ള വ്യോമത്താവളങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയ വ്യോമസേനാ മേധാവി സൈനികരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതി കേസിൽ വിജിലൻസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത മുൻ മന്ത്രി വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി വിലയിരുത്താൻ ഇന്ന് മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിക്കും കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ബോർഡ് രൂപീകരിക്കുന്നത് പരിശോധനാ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്തിയ ശേഷം റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും ചൊവ്വാഴ്ച ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റെ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ പരിഗണിക്കും ചെങ്ങറ ഭൂസമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാസർഗോഡ് നൽകിയ വീടുകളിൽ കുടിവെള്ളം എത്തിക്കാൻ ഇതുവരെ അധികൃതർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല പ്രദേശത്തെ മുപ്പതോളം കുടുംബങ്ങളാണ് കുടിവെള്ളമില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് മലമുകളിൽ കുഴൽക്കിണറിലൂടെ ഹാൻഡ് പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വെള്ളം ഉപയോഗശൂന്യമാണ് അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളമില്ല അലക്കാൻ വെള്ളമില്ല നനയ്ക്കാൻ വെള്ളമില്ല കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല ഇപ്പം പുതിയതായിട്ട് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വീട് കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വീട്ടുകാർക്ക് പട്ടയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വെള്ളവും കൊല്ലം നെടുമ്പന പഞ്ചായത്തിലെ പത്തൊൻപതാം വാർഡിൽ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ വ്യാപക ക്രമക്കേടുള്ളതായി പരാതി പഞ്ചായത്തിൽ ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന ഏക വാർഡിൽ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ക്രമക്കേടുണ്ടാക്കി ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തോൽപ്പിക്കാനാണ് സി പി എം ശ്രമമെന്നാണ് ആരോപണം താമസമല്ലാത്തവരും മറ്റുള്ള പഞ്ചായത്തിൽ അത് കൊറ്റങ്കര പഞ്ചായത്ത് മറ്റുള്ള പഞ്ചായത്തിൽ പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് മേളിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് താമസിക്കുന്നവരും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോയി വീട് വാങ്ങി താമസിക്കുന്നവരുമായ ആൾക്കാർക്കുള്ള ലിസ്റ്റ് അത് ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അധികാരികൾക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയും പക്ഷേ അധികാരികൾ അതിനകത്ത് ഒരു അതിന് നിയമപരമായ യാതൊരു വിധമായ പിന്നെ സാധ്യതകളും വരുത്താതെ തന്നെ അതിൽ അഴിമതി ഉണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ സമീപിക്കുകയും പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതൃയോഗം ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ ചേരും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുക കേരളത്തിന് ചുമതലയുള്ള പുതിയ പ്രഭാരി സി പി രാധാകൃഷ്ണൻ സഹപ്രഭാരി സുനിൽകുമാർ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും വരുന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് പ്രധാന ചർച്ച ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരും വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരും ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾ പങ്കെടുക്കും സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പാർട്ടി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മേൽനോട്ട ചുമതലയുള്ള പ്രഭാരിമാരെയും സഹപ്രഭാരിമാരെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു കോഴിക്കോട് നരിക്കുനി പഞ്ചായത്തിലെ ഊടുപാറ വാർഡിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളായി മത്സരിക്കുന്നത് അമ്മാവനും മരുമകനുമാണ് എൽ ഡി എഫ് പ്രതിനിധിയായി അമ്മാവൻ അബ്ദുൾ മജീദും യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മരുമകൻ ഷെഫീഖ് പറശ്ശേരിയും പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങുമ്പോൾ ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ